Esta é uma mensagem em áudio de Ryan por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Woe e a Mina de Sal da Espiritualidade. Ela foi dada em Berchtesgaden, Alemanha, em 29 de abril de 2016. Esta e outras mensagens de Ryan você encontra no site www.cryonportuguese.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Estamos em silêncio por um momento. Há muitos aqui que nunca experimentaram esse tipo de canalização antes. E mesmo antes de iniciarmos, precisa haver discernimento. Discernimento com relação a quem está falando. Será possível que um ser humano pode cruzar o véu e fazer isto? Literalmente sair do caminho e deixar o Espírito vir com uma mensagem? Todos que estão aqui têm livre-arbítrio. Nós pedimos que vocês discernam a doçura, a gentileza e o amor. In love with humanity. Para so saberem que o Espírito ama a humanidade And that this is a real e que esta é uma mensagem real. It is the voice of my é a voz de meu parceiro. Mas o que vocês ouvem são pensamentos que vêm do grande Sol Central. Essa é uma que usamos. Esta é uma expressão que nós usamos, que significa a energia criativa, que é Deus. Eu dou a vocês uma história curta, mas primeiro eu apresento algo para aqueles que não estão aqui. Pois há aqueles que estão apenas ouvindo e que ainda não estão presentes. Há 250 almas na sala. Elas vieram através de um túnel em um trem para uma grande caverna de sal. Eles se sentam em cadeiras normais e respiram aquilo que é o ar de cura dessa mina de sal. Para aqueles que não estão aqui, é difícil descrever como você em uma como se pode estar em uma caverna e, no entanto, quando você respira profundamente, é quase como se você estivesse do lado de fora, sob o sol. É fresco aqui e belo. E este é o lugar onde nós daremos uma parábola. Assim como em muitas parábolas, nós usaremos um homem chamado Wo. Ele não é realmente um homem. Ele pode ser de ambos os gêneros. Pois na língua, pois na língua inglesa, Wo é um Wo man. Neste caso em particular, nós o fazemos dele um homem. E o título dessa curta mensagem, parábola, 
and the salt mine of spirituality. É o ouro e a mina de sal da espiritualidade. Woe was a spiritual man. era um homem espiritual, and he knew God. E ele conhecia Deus. E assim como aqueles ao redor dele, ele adorava Deus. Ou sentia o amor de Deus em sua vida. Então, através disso, ele ofereceu um convite para ser visitado por um anjo. Agora lembre-se, tudo o que vem a seguir é uma metáfora, uma parábola. Tudo significa algo mais. O anjo veio até o outro e disse, você tem um privilégio hoje. Você pode visitar a sua alma. E a metáfora aqui é que você entrará em um túnel. E então você estará em uma grande caverna. Então você está afastado da superfície da Terra, onde não há nenhum som para interromper sua consciência. E lá, nesta mina de sal, você se encontrará com sua alma. Não será tanto um encontro, mas você será capaz de observar. Você verá quem você é. E por que é uma mina de sal, ele diz. E o anjo desaparece. Esta foi a pergunta dele. Mais tarde, ele soube. Foi mostrado a ele onde estava o túnel. Ele caminhou por aproximadamente uma hora, até que ele chegou em uma caverna iluminada. E no meio desta caverna estava a alma dele. Ela não estava ativa, ela não iria falar com ele. Era mais como uma estátua, de forma que ele pudesse ver quem ele era. É interessante como os humanos fazem as coisas. A sua alma pode se parecer de qualquer forma que você queira que ela se pareça. Pois é o ser humano que é linear. E o ser humano, na verdade, não viu coisas multidimensionais. Por exemplo, o anjo que fala com ele estava na forma de uma bela mulher. Uma mulher com uma energia de mãe e a divindade de um xamã. Agora, meus queridos, só para que vocês saibam, os anjos não se parecem assim. Anjos são como bolas girantes de luz e energia multidimensionais. Translúcidos, transparentes e belos. Mas essa não é a forma como o ser humano o verá. Pois o ser humano interpreta a multidimensionalidade e em suas mentes criam algo belo e seguro que é linear de forma que possam compreender. Woe was looking at his soul. Wou estava olhando para sua alma. Uma estátua gigante. E ele diz, por que é tão grande? 
toda feita de sal. Ele olha para ela ele faz com que ela se pareça com ele mesmo. Pois isso é o que ele esperava. Ou, na verdade, nunca pôde ver sua alma. Mas lembre-se, é uma metáfora. Era de sal. Era de sal porque foi dito a ele que seria assim. Foi dito a ele que ele era comum e ordinário, assim como o sal. Foi dito a ele que ele era o pó da terra. Que ele teria vindo do pó e retornaria ao pó. Portanto, ele era de sal. Wou estava admirando a beleza da estátua. Ela era esculpida, refinada, de forma muito bela. Ele estava quase prestes a sair. Quando ele ouviu a voz do anjo. Wou, é com livre-arbítrio que eu digo isto. Você tem o livre-arbítrio para ver a verdade ou não. E o disse, você quer dizer que há mais coisas para ver além do sal? E o anjo disse, isto cabe a você. O olhou mais atentamente. E ele viu algo brilhando debaixo do sal. Ele olhou mais de perto. E ele percebeu que o sal era apenas uma poeira de sal. E com suas mãos, ele começou a retirar o pó. E ele se afastou por um momento amedrontado. Pois o que ele viu era ouro. E ouro era algo que não pertencia a uma mina de sal. Não estava correto. Quase como um oxímoro. Uma contradição, algo contraintuitivo. E o único ouro que ele já tinha visto era em sua igreja. E sempre representava Deus. Os xamãs, os líderes, todos aqueles em sua vida, tinham dito a ele que ele era sal. O que Deus está fazendo ali então? Quem é? Você tem uma voz? Fale! Silêncio total. Ele limpou um pouco mais daquele pó. Ele trabalhou por muito tempo. E revelou uma estátua de ouro. Ele permaneceu lá, assombrado, maravilhado. Anjo, se você está aí, fale comigo. Quem realmente é este? E o anjo falou com ele. Ou, já que você fez a pergunta, eu posso responder. Ou, esta é sua alma. Ela é eterna, assim como Deus. Ela é parte de Deus. E é você. Olhe para ela. E sorria e sinta que é você. Encha o peito com autoestima e saiba que é você. E que nunca foi sal. Ou é assim que Deus vê você. Como parte da fonte criativa. 
Ou se você olhar para as coisas ao redor da estátua, há ainda mais do que você pensa. Há ferramentas de ouro próximas da estátua. E elas têm nomes. Vida longa, alegria, cura, saúde. Nós pararemos aqui. Porque o ouro da estátua da alma de Wo é eterno. Ele nunca termina. Assim como sua alma. Não tem um início. Assim como sua alma. É visto por Deus como parte da criação, assim como sua alma. A história não tem um fim. Na verdade, ela não tem um início. E o O admirará a sua alma para sempre. Assim como nós pedimos que vocês façam. Você pode ver isto desta forma. Quando você deixar este lugar, você será ouro ou sal? Esta é a pergunta do dia. Eu sei a resposta, pois eu vejo o ouro em todos vocês. E assim é.